അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഡ് കിട്ടി സാധാരണ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഹാൾട്ട് ആകുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് കിട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഷെഡിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് പെരുമ്പാവൂരേക്ക് നമുക്ക് പേപ്പർ ലോഡും കൊണ്ട് പോകാനാണ് പേപ്പർ റോളും കൊണ്ട് പോകാനാണ് അപ്പം ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേപ്പർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പേപ്പർ റോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ പ്ലൈവുഡ് മൾട്ടിവുഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് അതിനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സാധനം ഇത് പല പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിക്കാരും ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൾട്ടിവുഡ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എഫ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ലോഡ് ഈ ഒരു മുന്നിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രെയിനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കയറ്റി കയറ്റിയാണ് ഇതിലോട്ട് ഫുള്ള് ലോഡ് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സെറ്റായിട്ട് ഈ ഐറ്റി വരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വലിച്ച് മുറുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം വൈകിട്ട് സമയത്തോളം ആയി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആ നാല് മണി അഞ്ച് മണി ടൈമായി അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ഒരു അങ്ങേ ഒരു റോ വരെ ഫുള്ള് കയറാൻ കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇത് കയറാ ഫുൾ കയറ്റി തീരുമ്പോഴത്തേന് രാത്രിയോളം ആകും നമ്മൾ കയറ്റി തീരുമ്പോഴത്തേന് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫുള്ള് കെട്ടുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയൊക്കെ ചൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടി ഇവിടുന്ന് ലോഡെല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതായാലും നമുക്കിനിയും ഇവരുടെ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അടുത്ത് അങ്ങേറ്റം വരെ ഈ ഒരു പൊക്കം ഈ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് ഫുള്ളത് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഈ ഒരു ലോഡ് തീരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഡ് കയറ്റുന്ന ഫാക്ടറിയും ഫാക്ടറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനിയും ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കുക കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി അതെ തിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ് കണക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ലിറ്ററോളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനകത്ത് പറഞ്ഞത് തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലേലാൻഡിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ടോ കിഡിലവായിട്ട് കത്തി നിൽപ്പുണ്ട് ലേലാൻഡിൻ്റെ ലോഗോ വേണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അക്രിലിക്കിലാണ് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പേപ്പർ റോളാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേപ്പർ റോൾ നമുക്കിത് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കാണ് ഇറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് കയറ്റി മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ലോഡ് നമ്മൾ ഇത് അവിടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേപ്പർ റോഡെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോകും ബെറോഡ അവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കണം നമ്മുടെ കിച്ചു ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീസൽ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഡീസൽ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചാറൂട്ടിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ മല്ലിക പാലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നമ്മൾ രാവിലെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരമൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സെറ്റൊക്കെ ആക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ റോളാണ് ആ ഇത് മൂവാറ്റ് വഴി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് അകത്തോട് ബെൽറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി രാത്രിയായി പോയിരുന്നു അത് കാരണം പിന്നെ വന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള് ലൈറ്റ് എല്ലാം പോയി ഇരുട്ടായി അവിടെ ഒന്നും ഒരു വെട്ടം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ള വെട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അടിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പി സി എം ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ടോട്ടൽ വിട്ത്ത് ഓഫ് ബോഡി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബോഡി നോ ലോഡ് വെയിറ്റ് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് പെർ സി എം വി ആർ റൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ട്വൽവ് അക്രഡിയേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ പി സി എം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് വണ്ടിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാറ്റിങ് പി സി എമ്മിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മേളിലോട്ട് പൊക്കിയിട്ടിങ്ങനെ വലിച്ച് 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 വലിച്ചത് ഇതാക്കും അങ്ങനെയാണത് സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കല്ലേ നമ്മൾ ഹൈവേ ഹൈവേ ആയിട്ട് ഗുജറാത്ത് നമ്മുടെ മുംബൈ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൈവേ ആണത് ഇന്നലെ രാത്രി നൈറ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയാണ് ഈ ഇതാണ് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ മല്ലിക പലസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഫുഡിന് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ പണിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് അവിടെ ടയറിനുള്ള കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിക്കേണ്ട വലിയൊരു കേസാണ് ഭാരത് ബിൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഭാഗം ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അശോക് ലൈലാൻഡിനകത്തും ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിക്കണം ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നും ലൈലാൻഡിന് നല്ല രീതി കുറവുണ്ട് നമ്മളിപ്പം അങ്ങോട്ട് ഫുൾ അടിച്ച് വന്നത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറയാൻ ഭയങ്കര പാട് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയൊക്കെ വെട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ വെച്ച് ഒഴിക്കണം ഇനി ആഡ്ബിൻ്റെ പമ്പുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഡയറക്റ്റ് പമ്പ് ഡീസൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്ത് വിടാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ താമസം ഇല്ലാതെ ആഡ് ബ്ലൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള പമ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ആഡ് ബ്ലൂ അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് മറ്റേ ഒരു പൊടി പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഏതായാലും ഫ്രണ്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ഫുൾ കഴുകണം അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ കിച്ചു ഇപ്പം ഫുൾ അത് കഴുകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളമാണെങ്കിലും അഴുക്കുക നമ്മൾ തുടയ്ക്കാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ പാട് പോലിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് അതെല്ലാം അതങ്ങ് കഴുകി കഴുകി വിടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പണിയാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് പാടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ നൈറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഫോക്കസിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല രീതിയിൽ അത് വീഡിയോയും ബാധിച്ചു പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള് ചള്ളയൊക്കെ പിടിച്ച രീതിയിലേ ഇത് മൊത്തം ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന കാരണം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് കിച്ചോ അത് ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ കഴുകി സെറ്റാക്കി റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കാൾ ഓഫർ കൂടുതലുണ്ടോ ഈ എന്നെ ഇവിടെ ഈ ബോംബെ ഓഫറിന്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയോ അതിപ്പോ കുറച്ചൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്കറിയത്തില്ല പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിലായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരിന്റെ ക്വാർട്ടർ ടാക്സും മറ്റേ സമാനം മറ്റേ എന്നതാ ക്ഷേമനിധിയും കൂടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അടച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഏതാണ്ട് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കോ പിന്നെ ടാക്സേ അടയ്ക്കണ്ട ആ എടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ആ പാടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലത്തേക്കോ ഉണ്ട് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി സാധനം നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സൈഡ് തൂക്കിയിടുന്നത് ഏതാ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വേണമല്ലേ ഏ ബിടാ വല ഇവിടെ നമ്മള് വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ തൂക്കുന്ന ഞാല് പോലെ തൂക്കിയിടുന്ന സാധനമില്ലേ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ സ്മിതിനത് അറിയാവുന്ന ഹിന്ദിയിലൊക്കെ അമ്മരോട് സംസാരിക്കുന്നു അമ്മര് ദോസോ പച്ചാസോ ചാലീസോ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേടിക്കാം അത് ഇട്ടില്ലല്ലേ വണ്ടിക്കകത്തൊരു ലുക്കില്ല അതാ പ്രധാന പ്രശ്നം റേറ്റ് കം കരോ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട അതൊരുമാതിരി കാവടിയാട്ടത്തിന് ഇടുന്ന പോലുണ്ട് രണ്ടെണ്ണോ ഏതൊക്കെ വേണ്ട അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത് കേരള വണ്ടി പഞ്ചാബി വണ്ടിയല്ല ഇത് മാത്രം മതി ഇത് വേണേ ഇത്രയും കട്ടിയോ അങ്ങനെ നീ നാലെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എത്ര രൂപ ഇത് ആണോ വരണം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തരുവോ അമ്മാര് കിച്ചുവിനെ വിളി കിച്ചു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു ആർ ടി ഒ പോലീസ് നമ്മുടെ വണ്ടി പിടിച്ചപ്പോൾ ആനയെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും ആനയെ കിട്ടുന്ന വണ്ടിയാണോന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുള്ളിയെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പോയി ആണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കിച്ചുബായ് അത് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇറണോടാ മതിയോ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര വൃത്തികേടാടാ അത് വണ്ടിയുടെ ലുക്കെ മാറ്റിക്കളയും അതെ അതെ അശോക് ലീലാൻ്റെ മറച്ചിട്ടുള്ളൊരു കളി വേണ്ട ഓഹോ റേ അശോക് ലീലാൻ്റെ മറച്ചിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട ഭയങ്കര വൃത്തികേടാ വൃത്തികേടല്ലേ വൃത്തികേടിന് ഹിന്ദിയാണോ അശോക് ലൈലാൻഡ് ബാഡ്ജിങ് പോകുമ്പേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഹിന്ദി ഒന്നും വായി വരുന്നില്ല ഏ ഇത് മാറ്റണ ഫ്രണ്ടിലെ ലുക്ക് ഞാൻ ആ ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ സാധനം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് 
വേണ്ട 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 ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ലുക്ക് നെയ് ലുക്ക് നെയ് ലുക്ക് അല്ല ഭൈ ഒരിക്കോ ചേട്ടാ ഇത് പഞ്ചാബി വണ്ടി അല്ല എടാ മതിയടാ അതാണ് അവരെ അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്നു കോലോ അല്ല കോലോ നിക്കലോ എന്തോ പറയുന്നു ഹിന്ദി പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി പഴയ കേരള വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലേലാൻഡിന്റെ ലോഗോ അത് ഊരിയപ്പ തന്നെ കണ്ടോടെ എന്നാ ലുക്കാടാ മതി മതി നീ ഇനി വരിഞ്ഞൊന്നും കയറണ്ട ഞാനടുത്ത് ഇനി ഇത് വീടാഞ്ഞിട്ട് അവന്മാർ ഊര് വേണോ നിങ്ങക്ക് ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചാലോ എനിക്ക് എന്റെ ഹിന്ദി അറിയില്ല अब कितना रेट किया इसका इसका हम्म 180 आप इधर आना इन्होंने പറയുന്നത് എങ്ങനെടാ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ ആറായിരം തമിഴോ തെലുങ്കോ കന്നഡയോ എല്ലാം ഇരുന്ന് ഇന്ന് കൊണ്ട് ഇത്ര പൈസ കുറച്ച് മേടിച്ചു കണ്ട കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട നല്ല രസമാണ് ഇതൊക്കെ അവറ വണ്ടിക്കേ തരാ നമ്മൾ വണ്ടി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശോഭയായി പോകും അകത്ത് പുറകിലത്തെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ആ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അകത്ത് ഫ്രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭൈ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബാലൻസ് എന്നോടാ ബാലൻസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുംബൈയോടെ എടുക്കുന്നു അതിന് മുന്നേ തന്നെ നല്ല കിഡ്ഡിലും തിരക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു രക്ഷയിലൊക്കെ അത് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഫുള്ള് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായി കിടക്കുവാണ് അതുപോലെ വണ്ടി ഫുള്ള് തിരക്കായി നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇനി മുംബൈ പാസ്സാകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ മുംബൈ ഒത്തിരി ഇതാകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല വേറെ കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മുംബൈയുടെ സീരീസിനകത്ത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഔട്ടറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ചെന്നിട്ട് നമുക്കിനിയും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കിടക്കുന്ന ഒരു ഈസുകാരനെ കണ്ടോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് പുള്ളി ഇവിടെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദിച്ചു മൂന്ന് വണ്ടി ഇല്ലേ ഓക്കെ ആ പോന്ന വണ്ടിയാണ് ഓർഡർ എഴുതിയത് പുള്ളി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് മുംബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് കയറി പോന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് പുള്ളി അവിടെ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിച്ചു മൂന്ന് പുള്ളി നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ മൂന്ന് സീൻ ഗാഡി കേരള ഗാഡി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചുവിന് മനസ്സിലല്ല കിച്ചു പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിൽ പോടാന്നും പറഞ്ഞു കിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരത്തെ 
കഷ്ടപ്പാടിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ മുംബൈ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുത്തു തിരക്കിനകത്തോടെ നമ്മൾ സിറ്റിക്കകത്തോടെ കയറിയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുംബൈ പാസ് ആയി ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂനെ നമ്മുടെ ലോണാവാല വഴിയുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേലായിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൂട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകും അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വണ്ടികളൊന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം പൂനെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ സാജൻ ചേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണും അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് വണ്ടി ഒരുമിച്ച് പോകുമായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം നാല് മണിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഓടി പൂനെ ചെല്ലണം പൂനെ വെളുപ്പിനോട് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും നാളെ രാവിലെ അവിടെ ആയിരിക്കും നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പൂര് ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന ഒരു കണക്കിൽ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് നാല് മണിയിട്ട ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകാം പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ അത്ര വലിയ തിരക്കുകളോ വലിയ തമ്പസൊന്നും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത നേരെ ഖണ്ഡാരയാണ് ഖണ്ഡാര കയറുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി ഖണ്ഡാര ചെന്നിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഉഫ് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അന്യായ വൈബ് എന്ന് പറയാൻ നല്ല ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി ടൈം ആകാറായി നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടാല നമ്മുടെ കേറ്റം അങ്ങോട്ട് കയറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ താഴെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മുള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് തിരക്ക് തീരെ കുറഞ്ഞു വണ്ടിയെല്ലാം കയറി കയറി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം കുറച്ച് കണ്ടാലയുടെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിനിയും കാണാം ഗൈസ് കണ്ടാല കാഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് നമ്മുടെ വണ്ടി പിടിച്ച് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇട്ടു ഓ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ച് വെളിയിലെടുത്തതിന് സ്റ്റിക്ക് വണ്ടിക്ക് വെളിയിലിട്ടേനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിച്ച് പെറ്റിയടിച്ച് വിട്ടു ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പം അത് കാരണം ബാക്കിയൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് വലിയൊരു സങ്കടമായിപ്പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂനെ സിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ഭാഗമായി അപ്പം ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു ഇനി നമ്മളിനി പൂനെ സിറ്റിയിലിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇരുട്ടാകാറായി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടെ നമുക്കിനി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂനെ സിറ്റി കയറി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്ക് എൻ്റെ പൊന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കിടക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി അനങ്ങി അനങ്ങി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് വലിയ ദുബായിലൊക്കെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഡീസലും അതുപോലല്ലേ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ പൂനെ കാഴ്ചകളോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാര്യം നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സാജൻ ചേട്ടൻ കാണും സാജൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓടിക്കാൻ കയറും ഓടിക്കാൻ കയറും അതിന് നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു പഞ്ചാബി ദാബ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ സമയത്ത് ഇതുവരെ കാണിച്ചതാണ് സാഞ്ചേട്ടനോട് ഞാൻ കയറിയ സമയത്ത് എന്നോട് സാഞ്ചേട്ടൻ കാണിച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു പഞ്ചാബി ദാബ കയറി ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് വെച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിങ്ങനെ കരുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഫുള്ള് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രസം ഇല്ലായ്മ വരും അപ്പം ഏതായാലും എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് തീരുന്നതാണ് അപ്പം നാളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാപ്പൂർ കൽക്കട്ടി ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഹാരം വെക്കാം നമുക്ക് അതായത് സാഞ്ചേണ്ടൊക്കെ ഇടപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആഹാരമൊക്കെ വെക്കണം അതൊക്കെയാണ് നാളത്തെ പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ നാളെ വൈകിട്ടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മംഗലാപുരം കയറും മംഗലാപുരം കയറി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെയും അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടു സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ പി സി എം ബോഡി ബിൽഡേഴ്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ബിൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂസ്ഡ് കാർസിൻ്റെ എന്ത് കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പി സി എമ്മിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപ